Democracia S. 837. Centro de Atención Internacional, la situación que este momento protagonizan un gigantesco conjunto de ciudadanos venezolanos que buscan repartirse en el área latinoamericana en búsqueda de una esperanza para sus vidas. Si duele, duele en el alma. Y por ejercitar una tarea de selección electoral falsa, equivocada, rotundamente equivocada. Los venezolanos están donde están. Y el resto de pobladores de América Latina, si ejercitan una selección de falsos líderes, correrán el mismo riesgo. Porque la economía ahora no perdona. Ahora las cosas mal desorganizadas en el ensamble económico de las políticas públicas y especialmente de los hábitos de los administradores de la cosa pública, de los malos hábitos, vendría a ser, nos puede llevar a estos escenarios. No sé si debemos inculcar una mayor visión, una objetividad y... ¿Y qué podríamos decir de parte de los electores en Latinoamérica, en todos los países? No dejarse engañar por falsos actores, por populistas que ingresan al corazón de los más humildes, lamentablemente. Los más humildes, los crédulos, los más humildes, los más pobres. Es, in, es increíble cómo un pobre puede votar por alguien que le destierra de una posibilidad de subsanar su situación con políticas públicas atinadas y con manos limpias. Pero así está la cosa. Eh, doctor Vicente Albornoz, bienvenido. Doctor Daniel Pontón, bienvenidos. ¿Ustedes creen que en Venezuela ha terminado la falsedad de las doctrinas o de, del señor Hugo Chávez y estas prácticas de clientelismo y la enorme corrupción que vinieron a idear hasta en cuadros que les, les sacaron primero a las compañías corruptoras y luego los volvieron a traer, pues no, es el, el recuerdo... Alaja, como dicen los abuelos, el recuerdo alaja, pero en un sentido horrible de, de Correa, los trajo nuevamente. Y los Lula y los Kirchner y toda esta gente de la misma bandera ideológica no tuvieron la delicadeza de solventar su paso por el, el Estado por la gobernanza con, con dotes y quilates de mayor consecuencia con la gente que esperaba de ellos milagros de reivindicación de sus causas justas, pero no ocurrió así en todas partes. Eh, era un mecanismo para robarse la plata de los pobres, era una estratagema, un, un formato legislado en ese... En ese ¿Usted recuerda cómo se parecían los modelos de extorsión en, 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 en todos los lugares de América Latina? Y vea los resultados. Ahora lo que estamos averiguando es si es que emigra la gente de determinados países con una inversión en el tema educativo impresionantemente grande por su poder, por su poder eh, petrolero, Venezuela, entiendo, configuró un estamento de profesionales de primer nivel. Y entonces Vicente Albornoz dice, estamos desperdiciando a los venezolanos. ¿Por qué, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, que gusto estar aquí. A ver, eh, es evidente que cualquier país, al menos en teoría, ¿no? 
cualquier país que recibe un, una cantidad enorme de fuerza de trabajo eh, dispuesta a trabajar en lo que sea, como sea, y disciplinadamente y, y sin protestar, etcétera, etcétera, debería tener una oportunidad de aumentar su producción. Porque hay más mano de obra que podría producir más. Pero el Ecuador no lo está haciendo y no lo va a hacer. Porque nuestra economía no es capaz de absorber toda la mano de obra que se está ofreciendo en este momento. Es decir, están llegando potenciales trabajadores a los cuales simplemente no les vamos a poder ocupar. Bueno, y el rato que nos ponen a analizar, bueno, ¿por qué no vamos a ocupar a los venezolanos? Nos ponemos a preguntar también, ¿por qué no vamos a ocupar a los ecuatorianos? Porque al final, seis de cada diez ecuatorianos que trabajan o buscan trabajo están en empleos eh, no adecuados. Y en realidad uno en, con la crisis de los venezolanos ve todavía más claro esa tragedia ecuatoriana, eh, resultado de los 10 años del gobierno anterior, eh, y también de problemas estructurales de, de más larga data, pero vemos la tragedia de que un país como el Ecuador es incapaz de aprovechar, de ocupar, de, 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 de hacer una plena ocupación de su fuerza de trabajo, que, que es una buena fuerza de trabajo, es podríamos argumentar por otro lado, pero una buena fuerza de trabajo como la ecuatoriana está siendo subutilizada, y ahora que viene la venezolana también va a ser subutilizada, y al final, ¿qué va a pasar con los venezolanos? Van a estar aquí un tiempo, van a, van a ver si es que reúnen suficiente platita para irse a algún otro lado uh -huh. y probablemente producir en el Perú o en Chile lo que, lo que aquí no van a, no van a producir porque esa economía sí lo, sí puede Eso absorber. alimenta la oferta de alimentos, la capacidad de, de consumo. Obviamente, y los negocios se tornan florecientes. ¿Algo de eso nos trata de transmitir? No, básicamente es, es de la capacidad de, de, que hay, no, no, de producción. Ah, es, de es, un producción. País, es un país, a ver, para producir, la, la teoría nos dice, ya. la teoría nos dice, uh -huh. se, se necesita necesitan. equipos, máquinas, instalaciones y seres humanos. Hoy tenemos un montón más de seres humanos dispuestos a trabajar. Yeah. Pero no logramos hacer que produzcamos más. ¿Qué estamos haciendo mal? No estamos integrando a esa gente. ¿Qué estamos haciendo mal? Y no solo que no estamos integrando a los venezolanos, no estamos integrando siquiera a los ecuatorianos bien. ¿Qué hicimos mal? Bueno, lo que hicimos mal es tener una mala política económica, una mala política laboral, una mala política tributaria, eh, una, una política que al final no incentivó la producción. Y al final, si es que alguien traía uh, maquinarias de equipos, no era para, que, para tener más gente produciendo más, sino para tener menos gente produciendo lo mismo. ¿eh? Uh -huh. Se reemplazaba fuerza de trabajo. ¿Por qué por... muchos empresarios no creen esta... Esta es una pregunta que le formuló a usted, doctor Daniel Pontón. ¿Por qué mucha gente cree, inclusive de los propios empresarios, que mientras hayan más bocas, haya más necesidad de configurar una oferta alimenticia, una oferta viviendista, una oferta em empleadora, eh, las cosas se complican más de una sociedad presionada, digamos, por esos ángulos de necesidad y de crecimiento humano. Eh, sin embargo, dicen no, no sabemos aprovechar la presencia de los venezolanos en América Latina. ¿Usted comparte o no comparte? Bienvenido, muchas gracias. Daniel Pontón, en Cadena Democracia. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. <coughs> Bueno, en parte, en esencia, sí. O sea, desde el punto de vista, digamos, de los procesos, digamos, de la humanidad, eh, los, los procesos civilizatorios se han construido en función de las migraciones. O sea, no podemos negar sí. ese, ese hecho histórico tan, tan, tan evidente. Sociedades como las estadounidenses, producto de la, el potencial económico o cultural que tiene ese país, es básicamente producto de este tipo de, 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 de procesos ¿no? sociales. En el caso de Ecuador, igual, ¿no? Nosotros tenemos... No, no como otros países, pero tenemos importantes flujos migratorios, inclusive dentro de la lógica campo-ciudad, ¿no? Y de, y, igual de, eh, hemos recibido alguna influencia migratoria. O sea, no, no, las migraciones no son malas per se. Mm -hmm. Estoy de acuerdo con que el, hay que ver, la, eh, por lo general siempre se, cuando hay estos mm -hmm. procesos migratorios un poco descontrolados, peor, como el que tenemos ahorita de Venezuela, sí. ¿no? porque el caso de Venezuela es un tema que tiene a hacerse de descontrolado, que, que exijan procesos de normalización que donde, donde este, este tema no, sal, no se salga de las, de las manos de los gobiernos y tiene que ser un problema más que un beneficio. Pero, en cierta manera, los, los, la, las migraciones, eh, por lo general, generan socialmente algún tipo de rechazo, y eso es un poco... Pues, a veces sí. la gente, una visión muy conservadora, 
tiene miedo a las diferencias. Uh -huh. Y ese miedo a diferencias es un patrón bastante repetitivo, o sea, en, en, en los procesos migratorios, ¿no? Eh, vaya a usted a Europa, lo que pasó con eh, la, la estigmatización del famoso Sudaca, por ejemplo, que en su época, cuando nosotros nos dominaron así, diciéndonos que, bueno, venimos a invadir el territorio, bueno, y uno piensa, el, 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 la, las, las retóricas que se han construido alrededor de ellos han sido similares, ¿no? Eh, bueno, ustedes no han visto el proceso histórico, ustedes un tiempo vinieron acá, ahorita estamos regresando, ¿no? Bueno, es un, es un, es un ida y vuelta, pero en todo caso estoy de acuerdo que el, 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 el Ecuador debe mirar con una buena cara, es una forma también de minimizar todo este estigma que se construye alrededor del tema venezolano, porque ciertamente se ha construido muchos estigmas sociales. Y lo preocupante es que a veces hay encuestas que dicen mucho de ello y que preocupan, uh -huh. ¿no? Por la, los niveles de violencia que se uh -huh. pueden construir alrededor de ellos. ¿En encuestas de dónde proceden estas...? He leído algunas encuestas, eh, no sé si sean tan, tan fidelignas, pero he visto que hay un gran porcentaje de la población se muestra eh, bastante real hacia las migraciones. Yo recuerdo cuando trabajé en el municipio de Quito, eh, yeah. levantamos una encuesta de victimización, de una encuesta de cultura ciudadana en el año 2010 en Quito, donde el, el ciudadano quiteño era bastante uh -huh. renuente, por ejemplo, a la migración. Cerca de 60-70% de, de, los, de los quiteños no le gustaba tener como vecino a un ex colombiano o un extranjero. Eso es un tema bastante decidor, que es un tema cultural, ¿no? Uh -huh. y que hay que irlo revirtiendo, pero esa re revertir eso no es un tema de decirle, bueno que nos guste de buenas maneras, sino hay que crear formas, desde la política de que eso se, se constituya. ¿Y qué sugirieron ustedes en ese tiempo? Bueno, eh, justamente el, 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 es una, una encuesta que se hizo con el, el señor, eh, la, la encuestadora o con la corporación de Antanas Mocus, que yeah. fue el asesor, y él, él trabaja su hipótesis, básicamente trabajo de cultura ciudadana, y eh, se debía hacer algunas cuestiones que deben llegar a mucho mente, muchos a, mucho a la... A la, a la, a la a la visión uh -huh. de las personas desde el punto de vista cultural para generar mecanismos de, 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 de empatía mayor con este tipo yeah. de operaciones. Y básicamente todo no lo que tiene que ver con el tema de espacio. ¿no? no es fácil, pero hay que generar procesos de, de asimilación. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, esa situación es algo preocupante. Y en el tema laboral, que es algo que yo creo que es lo más preocupante y lo que más preocupa a la gente, eh, la idea es que esta, estas personas genere, empiecen a uh -huh. ser una mano obra aprovechada, pero básicamente también es eh, la necesidad de generar mecanismos de auto de auto de gestión que generen un tipo de, de nivel de emprendimiento que empiece a generar un, un, un tipo de proceso de, de, de emprendimiento que genere empresas empleo etcétera o sea, las financieras también traen eso uh -huh. ideas nuevas entonces yo creo que es, es es algo que realmente el Ecuador tiene que pensarlo desde un punto de vista digamos más integral más que de uh -huh. corto plazo pero en la medida que también este es un proceso controlado yeah. no el problema es que actualmente estamos, eh, la pugna parece ser entre, un, si vivimos una apertura total de la frontera, si permitimos una llegada por temas humanitarios, etcétera, o si hacemos esto un proceso mucho más selectivo, y mucho más controlado, ¿no? Ya. Mauro Toscanini ha sido un ministro hasta este momento bastante codo, y entonces dice, no, 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 si nosotros no podemos con los propios pobres nuestros, y el desespero de mi amigo, el señor presidente de la República, es precisamente ese gran segmento de población sin empleo, desnutrida, con cuadros prácticamente similares a los que han venido a pie, frustrados, desesperados por encontrar un cobijo, una palabra de aliento, un apoyo psicológico, un empleo una forma de resurgir de una tormentosa hambruna que a la que les ha sometido su patrón electoral que es el chavismo en todos los países a donde están acudiendo eso es lo, lo que molesta eh, fueron los mismos vene venezolanos los que apoyaron a esta circunstancia fijándose en un Chávez que con un discurso que usted lo considera eh, fantástico, lo consideramos todos fantástico discurso, justiciero, equitativo, bien intencionado, todo lo demás. Pero no con esas mecánicas y esos procedimientos técnicos de políticas públicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí creo que erraron esta, esta ideología. Pero no estamos para eso, estamos para decir... En este instante, economista Vicente Alurnos, ¿qué podemos hacer de bueno con ellos? A de ver. bueno para el país nuestro y de bueno para beneficiarles también con políticas a las que ellos pueden entrar. A dar ejemplos, 
hacer referentes incluso en algunas cosas que en Venezuela funcionaron bien porque había dinero. Perdona, Vicente. No, a ver, eh, yo creo que si es que tuviéramos que escoger un par de principios que deberían guiar nuestra actitud hacia toda esta migración venezolana, yo propondría dos. Uno, generosidad. Y dos, disciplina. Y, y no y puede sonar un poco, un poco contradictorio estas ah, dos cosas. Sí. Generosidad y disciplina. Uno, tenemos que ser generosos. A ver, esta gente está muriéndose de hambre, está caminando miles de caminando a pie, miles de kilómetros, bajo Ay. lluvia, bajo frío, bajo solazos, Tempe. con guaguas chiquitos, danos enfermos, todos. Hay que ser generosos con esta gente y hay que entender que ellos van a entrar al Ecuador con pasaporte, sin pasaporte, con cédula, con apostilla, sin apostilla. Ellos van a entrar al Ecuador y punto. Um, más bien hay que ver la manera de, de facilitar un poco eso porque... No, no, a no ser que hagamos un muro como el que Trump está proponiendo en la frontera con México, van a entrar al Ecuador los, los venezolanos y probablemente con muro y todo igual entre. Eso, entonces hay que ser generosos y, y hay que darles una ayuda humanitaria. No estoy diciendo que les, que les paguemos un, un, un tratamiento de belleza en, 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 la, en, la, en la Riviera Francesa. No, pero hay que, hay que dar un tratamiento humanitario a esta gente. Hay que, hay que darles de comer. <risa> hay que darles de vestir. <risa> ya, son esas cositas, son casi bíblicas, ¿no? Bienaventurado el que dé de comer al hambriento, por ahí creo que va la cosa. Y luego hay que poner una, un, un, una dosis de orden, de disciplina. A ver, el que entre al país tiene que registrarse. Estoy seguro que hay mecanismos electrónicos de registrar huellas digitales, yo qué sé. Tiene que haber mecanismos fáciles de registrar para que sepamos quién entró a nuestro país. Y el que sale del país tiene que registrarse, el que se va al Perú, el que se va a donde sea, el que coge un avión en Quito, no Seguro. importa, se registra y se registra correctamente. En eso tiene y la razón policía, Toscanini. Y la, y la policía tiene eso que tiene ser... razón Toscanini. Que hay que registrar, sí, claro, obviamente. No, no, es que al Ecuador... A, a ver, una cosa es que entren muchos y otra cosa es que entren unos desconocidos. A ver, el que entra acá se registra, el que comete un delito se va. Uh -huh. El que no comete un delito recibe nuestra generosidad, uh -huh. porque es un ser humano, es un latinoamericano... Eh, aunque hayan votado pésimamente mal los últimos 20 años, los venezolanos uh -huh. merecen nuestra generosidad. Desde luego. ¿Ya? Entonces, uno, generosidad. Y dos, disciplina. A ver, el que, el que comete un delito, por chiquito que sea, se larga. Punto. No, no hay, no hay ahí espacio para nada más. Estamos siendo generosos por una cosa ser generosos y otra cosa ser tontos. El que, el que no se registra, no entra. Así de sencillo. El que, el que no obedece las órdenes de la policía y no desaloja un campamento, eh, un campamento eh, hecho de, 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 de cartones, pues no importa, se sube a un bus y se, y se va, y, y le, o le, le subimos a un avión y le mandamos a Caracas, ¿ya? Así de sencillo. Yo creo que hay que mezclar esas dos cosas y hay que ser firmes en ofrecer generosidad y firmes en poner orden y disciplina. El, el escudo de Brasil creo que dice orden y progreso. Aquí es orden y orden y generosidad lo que hay que lo que hay que da, dar a, a la gente porque no podemos dejar de ser generosos porque porque somos seres humanos por por el mundo en el que vivimos por todo esto por Latinoamérica y etcétera. Por lo que decían mis tíos el mundo da las vueltas. El ¿no? mundo da las vueltas sí pero al mismo tiempo yo creo que hay que poner una dosis de orden y organización aquí y, y que cualquier momento un policía puede acercarse a un venezolano y decirle disculpe usted está registrado, sí, un aparatito electrónico, un registro de huellas digitales ok, siga caballero, le puedo ayudar en algo le puedo llevar a la frontera con el Perú a mí me parece una excelente idea llevarles a la frontera con el Perú porque al final eso es lo que están buscando ellos ya pero que, que sepamos quién pasó por aquí, quién pisó aquí y el que cometa un delito, por chiquito que sea se fue, así de sencillo y, y si le subimos un avión a Caracas y le mandamos a Caracas un avión y nos cuesta algo de plata no importa, hay que dejar claro eso aquí la gente va a ser generosa pero no va a ser tonta José Hernández, usted qué nos decía el viernes no, no es un tema regional esto es sí. un tema continental esto es un tema continental ya, no, no es un tema regional, es un tema Unión continental Americana. porque tanta responsabilidad tiene el, el Salvador puede tener Costa Rica en la solidaridad, Gonzalo, es frente sí, a la solidaridad, es, sí. que lo puede tener Colombia, Ecuador, Brasil, Chile. Entonces, me parece que es un tema continental. Pero más allá de eso, me parece fundamental que en vez de que el señor Toscanini, eh, con su con, a, absolutamente torpeza de haber puesto y mantenerse, <risa> Gonzalo, defendiendo eso, aupando a argumentos racistas, pero eh, es, que, es que no se da cuenta el señor Toscanini de lo que dice, eh, no se da cuenta de que con su con su vocabulario estamos todo el mundo sabe uh -huh. y Gonzalo y, y es, es por descontado eso que el gobierno tiene que proteger los intereses de, de los ecuatorianos es evidente pero esto es un caso de urgencia y es un caso coyuntural evitar que nos tornemos xenófobos 
es un gran objetivo indispensable, necesario para que vivamos en un ambiente de racionalidad y solidaridad, porque la solidaridad parte de la racionalidad, es obvio, ¿no? Pero, ¿cuál hace usted, qué temas hace usted punto aparte? Eh, lo que es que hemos llevado el debate a un tema moral. O sea, el tema de si ese es xenófobo o ser xenófobo creo que es un tema moral. Aquí lo que debe primar son políticas de Estado. Las migratorias son políticas de Estado. Por eso el Estado central tiene la potestad del control migratorio, le da la constitución. Y los que ingresan a este. Eh, esta, a esta si usted tiene un corredor humanitario. Sí. ¿no? Usted está dando Deben un atenerse a las reglas flujo, de juego de este flujo Estado. creciente, porque la situación venezolana no se va a componer, al menos así aparece ser en el mediano plazo. Uf. Y esto va a seguir aumentando. Va a generar un caudal de personas desesperadas, porque las migraciones son, por un lado, por temas económicos, pero también en descubrir también el famoso redes. Las redes migratorias hace que si yo tengo a mi tía, a mi papá, a mi hermano en, en, en Perú, pues yo me va motivado a, 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 a migrar y eso va a generar una bola de nieve que va a hacer que la migración. Eso pasó, nos pasó mucho en España. Nosotros, ¿no? Entonces, si usted corre un corredor humanitario, usted lo que va a hacer es, yo le doy haciendo, le voy trayendo los, los migrantes venezolanos, los voy poniendo en Perú. Si cada vez ese caudal va a ser mayor, cada vez nosotros vamos a hacer un, tener un corredor humanitario mayor. Si los, los peruanos hace unos ratos, lo que el, el, la política ecuatoriana nos está generando un problema porque no está metiendo un caudal de personas que es para nosotros incontenible. Entonces, es una, es una, aquí debemos pensar en función de lo que son políticas de Estado. Y básicamente esto no es un tema de si somos buenos o somos malos, sino en qué es lo mejor para todos las partes involucradas. Yo no creo que en este caso el factor humanitario es fundamental. Mucha gente que son defensores de derechos humanos dirá, ese es el fin fundamental y es el único. Y hoy día no es así porque cuando uno piensa en Estado, tiene que pensar en múltiples facetas. El tema, el tema tiene que ir en función de cuánta por migración nosotros estamos en capacidad de recibir. Es una pregunta que nosotros debemos hacernos a nivel regional. Es decir, si nosotros necesitamos un flujo de 400 mil, 500 mil personas Bien. anuales, ¿estamos en condiciones de poder dar eso? Porque sí, la migración es buena hasta un punto, como todo. O, oh, ¿cuánto está dispuesto a decir Brasil? Es decir, porque nosotros no podemos estar desconectados. Nuestras decisiones como están, no, puede estar desconex, no, no puede estar desconectada a lo que los intereses que son. Pero, ¿Cómo mide usted esa, ese requerimiento? Hablemos de mano de obra. Bueno, habrá que establecer realmente cuáles son la, la, las necesidades que tiene el país respecto a esta mano de obra, dónde son las áreas más necesitadas. Pero o si, si estamos no en capacidad de absorber. Aquí, dicen si no estamos en capacidad de absorber, estamos generando un problema social ¿eh? muy, muy grave. ¿Dónde va a vivir esa gente? ¿Qué o sea, servicios, no, no, no. ¿Qué servicios vamos, vas, vamos, nosotros vamos a, vamos a poder hacer? ofrecer? Exacto. ¿O cuáles son los problemas sociales que se van a derivar de ello? ¿Cómo esa gente va a ser vulnerada si no les damos sus servicios, sus derechos fundamentales? Y si uno le va a poder atender a esa gente, ¿va a vivir en, 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 en condiciones de miseria? Eso es un trato humanitario. O se va a tomar o sea, por hay, la que, fuerza, hay que darle la vuelta a las cosas. O se va a tomar por la fuerza en desespero de ver a sus hijos desprovistos de elementales servicios. Correcto. Por eso yo creo que hay que, hay que mezclar estos dos Dos, dos, dos condimentos, ¿no? Lo, lo que es generosidad. Porque las políticas de Estado tienen que diseñarse en base a principios y, y lo ideal, a veces, a veces hasta ocurre, es que se diseñen en base a principios morales y éticos, ¿no? Es decir, no podemos dejar de ser eh, amables, eh, gentiles, con una persona que está muriendo de hambre, por más que haya elegido al peor gobierno de América Latina en décadas, no, no hay nada que hacer, no podemos dejar de ser gen, eh, generosos. Pero al mismo tiempo hay que poner una, una buena dosis de orden. ¿En dónde ¿no? recae la generosidad que usted tanto ha mencionado no, esta mañana? Recae en, en, en el Estado. En ¿no? actitud, ¿no? Eh, bueno, pero, pero de, incluso en el Estado, ¿no? El Estado no puede dejar de darles un, un mínimo servicio de salud, de, de alimentación, de, 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 de regalarles. Pero no alcanza <coughs> ni siquiera para los nuestros, dice hay un, no, genio, ver, ver, ver. Un, un mal genio médico, un mal genio. Eh, operador de salubrista, qué sé no, yo. Hay que, hay que encontrar no. recursos, es una cuestión que yo, yo sé que nos gustaría sí. más que nos den más subsidios a la gasolina, al diésel o cualquier cosa, es, pero hay que encontrar una manera de financiar. Además, no estamos hablando de que esto le va a dejar quebrado al Estado ecuatoriano. Es un poco de platita extra para, para salud, para alimentación, etcétera. Y yo, yo creo que hay que ser prácticos. Esta gente no quiere quedarse aquí, quiere irse al Perú. Y el aporte de los venezolanos que de nosotros tenemos que saber aprovechar. ¿Cómo sería la cosa? Honestamente, me da un poco de pena, pero yo no creo que al final los venezolanos van a aportar mucho a nuestra economía. la gente que parece que ha sido escogida por el señor Maduro. No, y además los realmente buenos, los venezolanos con altos niveles educativos, uh -huh. con capacidades inusuales, con, con conocimientos, etcétera, 
emigraron hace FU de Venezuela, salieron hace tiempos de Venezuela. La gente que está saliendo ahorita de Venezuela son personas con educación uh -huh. de todo, ¿no? Pero, pero mucha gente tiene educación. Salieron con capitales, educación. inclusive. Incluso con capitales, pero se fueron y hay profesores en las mejores universidades de, de Estados Unidos y Europa, dan eh, uh -huh. de origen venezolano, eh, altísimos ejecutivos en empresas petroleras. Pero digamos, lo que está llegando acá son, son venezolanos con niveles de educación medios, bajos, etcétera. Entonces, hay que, hay que ayudarles, pero también, insisto, hay que, hay que exigir disciplina, respeto. Vea, Gonzalo, yo recomiendo a, 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 a ver una película que se llama eh, Cara Cortada. Cara Cortada es de una migración cubana de que, que en gran parte hubo, hubo um, delincuentes cubanos que salieron del puerto de Mariel hacia, hacia Miami. Y es, y es una película, creo que son Al Pacino, no estoy seguro, uh -huh. con Al Pacino es, es cara cortada. Y claro, cuenta cómo la policía en Estados Unidos tuvo que pues controlar este influjo de delincuentes. Obviamente aquí no estamos viviendo eso, pero seguro, seguro que hay algún delincuente dentro de los tantos venezolanos, que, seguro, por un tema de, de, de promedios, o sea, uh -huh. en promedio un cierto número de la población son delincuentes. Entonces, la policía tendrá que ser ahí muy dura. Y si le encuentran a alguien traficando drogas, pues hay que castigarle y punto. No, no, Ese no hay es espacio. El peligro. No, exacto. Pero Ese ahí es, es, es responsabilidad de la policía. La policía tiene que meterse y hacer un control adecuado, correcto, respetando los derechos humanos de cada uno de los ecuatorianos, venezolanos, colombianos involucrados en esto. Pero si es que alguien está haciendo algo ilegal, hay que cortarlo por lo sano. Porque es la única manera que un país funciona cuando se respetan las leyes. Pero nuestra policía antinarcóticos no se... ¿No libra batallas de ejemplares, concretas, definitorias, ni siquiera con, eh, podríamos decir, con la gente propensa al, um, al, al microtráfico, propensa a esas prácticas de vender drogas y todo lo demás? No se alcanza, no se abastece. Hay, hay rutas de la droga que están a plena luz del día. Recién han puesto controles en la, en la ruta a la, a la Amazonía, a Papayata y todo lo demás. Recién hay un puntito donde controlan. En el, en el resto salen de todos los chaquiñanes, salen montones de carros en busca de la droga que viene... Vea usted la creatividad de los transportadores también es... Eh, impresionantemente creativa, ¿cómo podríamos decir? No se abastece la policía. Tanto lo de tránsito como lo de antinarcóticos en la Policía Nacional está muy mal. Pero, en fin, ¿qué se supone podría establecerse este momento como una política en donde la aptitud y actitud, aptitud y actitud de, de nuestra gente sea benévola y solidaria. Que el empresario pequeño, que el emprendedor campesino incluso, o en poblados pequeños donde le atinan a un negocio, sepa incluir a esta población que tiene todas las características para quedarse incluso en nuestros campos porque viene muy bien muy bien preparada no en algunos en algunos campos de producción agraria o agroindustrial qué opinión tiene usted de lo que trato de decir sí. sin mayor conocimiento eh, a ver justamente ahí eh, yo creo que la gran cantidad de venezolanos porque si Daniel siento, Pontón. Una, una una gran mayoría se va a Perú o a otras partes de Sudamérica el porcentaje digamos, pequeño, pero importante, se queda aquí en el Ecuador, y eso obviamente aumenta la, la, el número, el número de, de, de personas viviendo acá en el país de una manera, digamos, eh, muchas veces precaria, ¿no? Porque nosotros no, no sale acá abajo y ve gente viviendo básicamente haciendo trabajos lo más informales. Sí. Y claro, eh, al final de cuentas uno pregunta es cómo vive esa gente. Eh, pero hay uno, una, un, aquí yo creo que a veces debemos haber una, un, un compromiso de todo lo que son las autoridades, ¿no? Y en eso la gran cantidad de personas se quedan en Quito, Guayaquil, las grandes ciudades, pero ya siempre son polos de atracción de estos procesos migratorios. Uh -huh. Los gobiernos locales tienen mucho que hacer, las eh, los famosas uh -huh. eh, campañas de, de cultura ciudadana es básico, ¿no? Eh, donde se, se promueva el encuentro de la gente, donde exista capacidad de que las personas conozcan la, las diferencias de otros. La, la parte cultural en este, canto, en este campo juega mucho. 
de ahí estamos hablando de, de, lo, de la, la, la labor que puede hacer, por ejemplo, un gobierno local es fundamental. Ahora, yo no dudo que aquí puede haber problemas delincuenciales alrededor de los venezolanos. Por lo general, yo digo, eh, las migraciones son, es parte de, la, de, de este complejo tramado claro. que se llama la globalización. Y la globalización también tiene sus lados feos, ¿no? Los digo, si usted, también si uno, si uno exporta, y perdón, no, perdón la palabra y la comparación, pero sí, si uno exporta banano, seguramente también está exportando cucarachas, mm -hmm. ¿no? <risa> eso sí. es, es parte ineludible de eso, ¿no? Eso no, no De hecho, cuando uno se refiere a esto, uno se, refiere, uno se remite a lo que es Estados Unidos en, lo, en los 1920, 1930, con todos estos procesos migratorios, con la, y dio pausa uh -huh. a, 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 a la escuela sociológica más importante que tiene Estados Unidos, que es la escuela de Chicago, donde uh -huh. básicamente entendieron todo esto. Era una escuela destinada a entender este proceso de, de integración de las diversidades, ¿no? de las migraciones. Uh -huh. La, y cómo se articulaba en la ciudad. Y obviamente generó una escuela sociológica, de, 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 criminológica muy interesante, yeah. que básicamente entendió todo el crecimiento de lo que son todo este tipo de, de mafias organizadas, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que está pasando ahorita con uh -huh. la frontera eh, respecto al tema de la, del narcotráfico, yo no tengo duda que ya haya actores del narcotráfico que están aprovechando de toda esta anomalía migratoria para, para hacer. Ya lo, lo, lo que está pasando, lo que pasó hace dos semanas en el tema de la frontera con el tema de la marihuana, el bus, es una señal de ello, ¿no? Nuestras autoridades de control, por general, son bastante reactivas. No sé si estemos pensando ya en, en mirar escenarios futuros, pero no, no duraré que en el futuro encontraremos algún espacio. Pero eso debe ser contrarrestado socialmente con mecanismos de integración, uh -huh. porque yo creo que eso, por lo general, eh, es lo que, que solo que mente que haya una persona. ¿Así cree usted que está la médula integracionista? Por supuesto, la médula integracionista, pero básicamente lo que se busca aquí es que, que es, es generar, revertir este, este, esta, esta visión claro. negativa de la migración como tal. ¿No? Yo creo que la, la visión de la política pública, por eso creo que sí es interesante pensar uh -huh. en principios desde el punto de vista de qué es lo que queremos con ello. Revertir esta lógica de la migración es básicamente hacer que haya, por lo general, más criterios benévolos hacia los venezolanos que criterios uh -huh. contrarios. Cuando tenemos una gran cantidad de personas que piensan contrariamente a los venezolanos, estamos en problemas. Y eso es la, la visión de, de cambiar, la, la, digamos, el objetivo de cambiar de la política. Muy pública. bien. Mire, Vicente, lo cínico que es este hombre, al cual el presidente Moreno no le dice la plena. Oiga, ya basta. No creo que le fue bien, mi querido coideario, pero usted tiene que irse. Pues. Deje a este pueblo que revise <coughs> su condición de tal y que amplíe la, 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 la esperanza, la expectativa de una de un mejor manejo de, de un país esperanzado. No por el contrario, los jóvenes venezolanos se están convirtiendo en esclavos. Dice algo así, ¿no? Y hay decenas, centenares de jóvenes que se fueron con el ofrecimiento falso de la derecha de que se iban a otros países a disfrutar de las mieles de la vida y terminaron lavando posetas en Lima y más allá en Colombia. Me perdonan, esta expresión es fuerte, pero la digo. Terminaron lavando posetas, terminaron como esclavos y mendigos. ¿Vale? La derecha dice. A ver, eh, yo creo que el culpable de esto es evidentemente... Maduro, Chávez, pero también hay que preguntarse quién nos eligió, ¿no? O sea, no, ¿no? No es que Maduro y Chávez están ahí por casualidad. Pero hay una cosa, ¿por, es qué, que... ¿por qué Maduro sigue en el puesto? <coughs> Yo creo que Maduro está peleando por algo extremadamente sencillo. Está peleando por su sobrevivencia. Si sí, lo van a matar desde esos mismos estamentos, decía ah. ayer una crónica de interpretación. Si es que él pierde el poder, lo pierde todo. Todo, todo, todo. No, no es como, yo que sé, el presidente, el presidente de, de, de Colombia, que, que, bueno, ya salió, hay gente que le critica, al, al, al expresidente, no me refiero a Juan Manuel Santos, pues se fue a su casa, no pasa nada y no hay nadie persiguiéndole, no, no. Maduro va a salir eh, con, 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 con violencia, entonces él está peleando por sobrevivir y por lo tanto va a hacer lo que sea <coughs> por sobrevivir claro. él se va a aferrar, pero con, si es que es necesario, y con, con armas. los de Patricio también, pues. ¿Cómo? 
Con el modelo que le lleva, la asesoría que le lleva a Patricio. <risa> Con la asesoría que tiene de nuestros super economistas. Bueno, eso tal vez tal vez no sea tan malo, porque eso podría acelerar el, el, el colapso y ya podrían cambiar de, de presidente algún día en Venezuela. Pero uh -huh. el punto es, Maduro se va a aferrar como sea, con los dientes al poder, porque eso es la diferencia para él entre vivir claro. o morir. Si usted lo va a perder claro. todo, pues se aferra a lo que tiene como claro. sea. ¿no? Pero yo creo que hay que pues, evitar que en el Ecuador se vaya a generar algún tipo de xenofobia. Xenofobia es miedo al, al, al que es diferente, ¿no? ¿Cómo logramos que en nuestro país la gente no se vuelva xenófoba? Porque a mí sí me da un poco de susto que por ahí salga algún político y empiece a dar un discurso xenófobo eh, muy desagradable copiando a los horribles discursos de la primera mitad del siglo XX, del, del, siglo, del siglo pasado, y diga que hay que deshacerse de los venezolanos, alguna cosa de esas, me aterraría que eso ocurra. ¿Cómo logramos que eso no ocurra? ¿Cómo logramos que nuestra población no pierda ese no. sentido mínimo de generosidad? Yo creo que es importante que demostremos que el Ecuador es un país de derecho, es una, un estado de derecho donde se respetan las leyes, se respetan las normas, donde somos capaces, por un lado, porque yo sí quiero ser parte de un país que sea generoso, somos capaces, por un lado, de dar lo necesario para sobrevivir, pero al mismo ya. tiempo no dejamos que Pero para abusen. ser generoso hay que ser primero plural, ¿no? Bueno, pero el, una cosa es ser generoso y darle, darle, darle de comer a un niño que está con hambre. No hay que ser plural para eso. El niño está con hambre, el guavo está con hambre, ah, ha este aguantado río. cinco días de frío, ocho días de frío, está empapado en, es en, en, en el carchi, empapándose en, en el uh -huh. carchi. Hay que darle de comer. Punto. También hay que registrar su ingreso al país, hay que registrar el ingreso de sus padres al país, y hay que ver la manera de que si quieren irse al Perú, se suban a un bus y se vayan. Pero hay que ayudar a esa gente. Y yo creo que el, el que esa gente vea que aquí hay un estado de derecho y se respeta las leyes, es bueno para ellos, pero es especialmente bueno para los ecuatorianos, que nos vamos a sentir que estamos haciendo lo correcto, ayudando al prójimo, pero tampoco dejando que... que, que, que porque yo le digo, necesariamente va a haber algún no. ladrón, algún violador, algún... Al, al, alguno tiene ya que Ya mismo ver. comienzan a hacer ¿Ya? No, exacto. algunos Entonces, milagros. Tampoco hay, claro. Sí, tampoco hay que dejar que, 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 que los delincuentes, que seguro hay, porque en un grupo de cinco mil personas seguro que hay algún delincuente, ¿ya? Uh -huh. Al menos uno. Hay que evitar que esa gente vaya a hacer daño a la población ecuatoriana y por lo tanto a, la policía tiene que poner más atención en el tema, ¿no? Entonces aquí... No son los venezolanos los culpables de, 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 claro, de, los, de, de los robos, de los asaltos. Es que la policía no habrá hecho todo su trabajo, porque ahí tiene que haber una policía más involucrada, más metida, más exigente de que se cumplan las leyes. ¿Qué más diría usted? ¿Terminamos? Sí, yo creo que la, la, el llamado justamente a pensar este tema es una visión más holística. ¿no? Yo, yo recalco que la, la, el, esto debe ser pensado como una política ya de Estado, eh, no seguritóloga. No estoy diciendo que es, necesariamente tiene que ser seguridad, <risa> lo tiene que ser pisado con política de Estado, donde la seguridad es un parte importante. La, la, la política de Pereto es parte de una lista, la parte de seguridad, pero no se agota en ella, digo yo. Pero me parece que debemos mirar, pensar en, la, en, en los escenarios futuros. Yo creo que la, la, el problema que tiene el Ecuador es que la, la acción que ha tenido el caso ecuatoriano frente a este tema, y no sé si solo el Ecuador, ha sido la región, ha sido bastante pasiva y reactiva cuando tenemos un problema en ciernes, que yo creo que es una bola de nieve. Personalmente, yo creo que es una... Salvo que Venezuela pase algún imponderable, que Aguaduro le vaya bien con su política económica, o que de pronto... <risa> Milagros pueden ocurrir. De vez en no cuando. puede haber. Pero la situación, y esto de los procesos migratorios es una especie de bola de nieve, podemos esperar una, 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 una estampida mucho más grande de personas que salen desesperadas por la situación no, económica. Sí. Y, y, y tenemos que prepararnos con tenemos que prepararnos pero también dar respuestas que se, que, 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 que tienen planificadas a, a planificadas organizadas y que tienen a, a, a y que, y que los hay que prepararnos tengo, para todos que los que cumplir los compromisos que han adquirido yeah. Yo creo que es el escenario que nosotros tenemos que prepararnos y hablar de control en ese sentido no significa estigmatizar a los venezolanos claro. bajo ningún punto de vista pero sí dar mejor respuestas a un conglomerado de personas que están involucradas porque aquí también está involucrado el pueblo ecuatoriano no obviamente claro. mire por públicos. ejemplo hace unas cuatro o cinco semanas, la radio, esta emisora, dijo al alcalde, y antes, una semana antes, lo dije yo, a la semana que vino el alcalde, ya le dije a él, sí, acá vino el, el alcalde de Quito, sí. Oye, en eso estamos, dice, estamos pensando en eso. ¿Qué era? Si quieren ir a Chile, si quieren ir a Lima, y van a caminar con niños en brazos, con maletas, en las condiciones, 
¿por qué no nos gastamos en unos buses para que los trasladen a donde sea? ¿Cierto? Esa es una obra de solidaridad y de talento incluso. Eso es ayudar a solucionar el problema. Es lo que reclamaba José Hernández el otro día. Bueno, muchas gracias, gracias. distinguidos <coughs> invitados, muy amables, pero hemos hablado de esto que es este momento, eh, el tema que está en boga. Hasta mañana, a la misma hora. Buenos días, Ecuador. CNT presenta El Consejo.